बसमीम् अल्लाम वेलकम टू टेक्नोजीनियर आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिक अगर आप सीरीज़ वाइज देखें तो ये थर्ड लेक्चर बनता है इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर्स में जो सबसे पहला चीज़ हमने देखी कि बी जे टी बेस और एफ ई टी बेस वोल्ट मीटर को हमने पढ़ा कि बी जे टी बेस के अंदर वोल्ट मीटर किस तरह कॉन्फिगर होता है और इसी तरह एफ ई टी बेस में वोल्ट मीटर किस तरह कॉन्फिगर होता है उसके बाद हमने देखा कि अगर ओ पैम के साथ अगर हमने वोल्ट मीटर बनाना है तो वो किस तरह कॉन्फिगर होता है आज जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि अगर मैंने ओ पैम के साथ वोल्ट मीटर बनाना है तो हम देखेंगे कि ओ पैम के साथ किस कॉन्फिग्रेशन में वोल्ट मीटर बनता है किस कॉन्फिग्रेशन में एम मीटर बनता है और किस कॉन्फिग्रेशन में ओह मीटर बनता है उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने एसी वोल्टेज को मैयर करना है या एसी करंट को मैयर करना है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है तो अभी आप देखो तो जो पिछले लेक्चर में हमने देखा तो ओपन बेस्ड वोल्ट मीटर तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या थी कि अगर आप ओपन के देखो तो सिंपल इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग पॉइंट पर फीडबैक लगा हुआ है तो फीडबैक के साथ आपके पास नॉन इन्वर्टिंग टाइप जगह पर इनपुट आ रही है तो हमारी इनपुट क्या हो जाएगी ई वोल्टेज मल्टीप्लाई मतलब कि आउटपुट क्या हो जाएगी वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है मल्टीप्लाई बाय गेन वो आउटपुट हो जाएगी और गेन क्या है क्योंकि फीडबैक लगा हुआ है तो गेन क्या होगा आर थ्री प्लस आर फोर ओवर आर फोर ये गेन हो जाएगा जब अगर मैं गेन को ई e से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी क्योंकि ये वोल्ट मीटर है तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो आउटपुट वोल्टेज मीटर के अंदर से गुजरेगी तो मीटर उस वोल्टेज को आउटपुट पर शो करा के हमें मैयर करके आउटपुट दे दो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैंने करंट को मैयर करना है तो बजाय इसके कि ये आर फोर लगाई जाए अगर आर फोर के रिप्लेसमेंट में मैं मीटर लगा दूं तो यही जो वोल्टेज जो आउटपुट पे आ रहा है ये करंट की फॉर्मेशन में हमारे मीटर में अपीयर होना शुरू हो जाएगा तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एम मीटर के तौर पर वर्क करना शुरू हो जाएगा ये दोनों चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली हुई हैं अब हमारे पास आ गया ओहम मीटर ओहम मीटर जब भी हम देखते हैं तो ओहम मीटर क्योंकि ओहम एक इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस है जिसको मैंने मैयर करना है तो फिजिकली तौर पे उस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है उस मतलब उस रेजिस्टेंस की वजह से कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता अब मैं कहूँ कि मैंने उस करंट को उस उस रेजिस्टेंस को मैयर करना है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इससे पहले भी हमने ये बात की हुई है कि अगर मैंने ये मैयर करना है किसी अनोन रेजिस्टेंस को तो बाई डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं कि मीटर की जो इंटरनल बैटरी है वो एज ए सोर्स एक्ट कर जाती है अब वो जो इंटरनल बैटरी एज ए सोर्स एक्ट करती है तो उस बैटरी के साथ जब हम उस रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो करता है वो करंट को जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट में कुछ वोल्टेज आ जाता है और उस वोल्टेज को जब मैं मैयर कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी रजिस्टेंस की क्या वैल्यू है तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप रजिस्टेंस के स्केल को देखो तो रजिस्टेंस का स्केल क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी नीडल इन्फिनिटी पे होती है कि यानी कि अगर मैं ओहम मीटर को ओपन रखूं तो वो उसकी नीडल इन्फिनिटी पे होगी यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है और मतलब उस पॉइंट पे क्या है कि क्योंकि दोनों नीडल दोनों जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं अगर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है इन्फिनिटी रजिस्टेंस आ रही और अगर दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएँ तो इसका मतलब क्या है ज़ीरो रजिस्टेंस आ रही तो अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली देखो तो ती दो कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं होम मीटर में कि अगर मैंने सिस्टम के साथ यानी कि बैटरी के साथ जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है अगर वो कॉन्फ़िगरेशन मेरी बैटरी और यानी कि जो सर्किट है मेरी बैटरी और उसके साथ जो है क्या नाम है अननोन रेजिस्टेंस और दरमियान में जो रेजिस्टेंस जो मीटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर मैं उसको सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में लगा दूं तो ये इसको कहते हैं सीरीज ओहम मीटर और अगर मैं इसको पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में लगा दूं तो इसे कहते हैं पैरेलल ओहम मीटर या शंट ओहम मीटर तो अभी आप देखो कि लेट्स सपोज मैं इसे सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी बैटरी आई उसके साथ जो मीटर की कोई भी रजिस्टेंस क्योंकि Uh, मैंने मल्टी रेंज ओह मीटर लगाया हुआ है तो इधर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि कोई भी रेजिस्टेंस आ गई तो वो रेजिस्टेंस के बाद जो है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस के साथ अगर आप इस सर्किट को देखो तो ये एक सीरीज कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्किट बन जाता है अब मेरे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है मैं इसे वन के भी कर सकता हूँ हंड्रेड ओहम भी कर सकता हूँ टेन ओहम हंड्रेड के या वन मेगा डिपेंड क्या करता है कि मैंने किस रजिस्टेंस को मैयर करना है उस मतलब मैक्सिमम कितनी रेजिस्टेंस को मैयर करना है उसके अकॉर्डिंगली मैं इस मल्टी रेंज ऑप्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ 
लेट्स सपोज ये टेन वन के पे है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो मीटर है वो मैक्सिमम वन किलो होम मैयर कर सकता है सही है ना वो और वन किलो होम आउटपुट पे देगा अब देखो तो ये तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना और मीटर आप देखो तो ये अन नोन रिजिस्टेंस के साथ पैरल में लगा हुआ है और मीटर अन नोन रिजिस्टेंस के साथ पैरल में लगा हुआ है तो आप देखो कि भाई मीट जो रजिस्टेंस की मीटर के अंदर इंटरनल वोल्टेज है वो कितना है वन पॉइंट फाइव इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगी तो यहाँ पे आपके पास जो है पॉइंट सेवन फाइव यानी कि हाफ वोल्ट आ जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा कि हमने मीटर को किस तरह मैयर करना है सही आउटपुट को किस तरह मैयर करना है सही है ना तो अब आप देखो कि एक जनरल एग्जाम्पल में आप देखो कि भाई अगर मैं इस तरह की कॉन्फिग्रेशन बनाता हूँ तो इस जगह पर जो वोल्टेज आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा तो वो सिंपल क्योंकि सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है तो इधर डिवाइडर लग जाएगा डिवाइडर क्या होगा आर एक्स डिवाइडेड बाई बाई आर वन प्लस आर एक्स इन टू इनपुट वोल्टेज जो ई बी हमने अप्लाई किया हुआ है लेट सपोज ये वन के है तो हम कहते हैं लेट सपोज आर एक्स भी वन के है तो क्या होगा वन के ओवर वन के प्लस वन के इन टू वन पॉइंट फाइव तो इसका मतलब आउटपुट पे ई e क्या हो रहा होगा पॉइंट सेवन फाइव इसका मतलब ये हाफ स्केल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा एक जनरल एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे पास ये कहता है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर जो फिगर के अंदर हम डिटरमिन द रेजिस्टेंस स्केल मेकिंग एट 1.3 एक आपके पास आ गया 1.3 और दूसरा आपके पास क्या आ गया 2 बाय थ्री यानी कि जो आपके पास डिफ्लेक्शन हो रही है एक 1 बाय थ्री की डिफ्लेक्शन हो रही है एक टू बाई थ्री की डिफ्लेक्शन हो रही है अब उसके रिस्पेक्ट से अगर मैं मैयर करना चाहूँ आर एक्स तो आर एक्स किस तरह मैयर करूँगा अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक फार्मूला बना हुआ है और इसके रिस्पेक्ट इसमें हमारे पास ई e का फार्मूला बना हुआ है अगर मैंने इसी फार्मूले से आर एक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि बेसिकली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई बाई आर एक्स यानी कि मैंने इस टर्म को इस टर्म को दूसरी साइड पे ले गया हूँ तो दूसरी साइड पे लेके जाने के बाद डिवाइड बाई बाई आर एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाई बाई ई ये हमारे पास आ जाएगा और इसके अंदर से अगर मैं ये कहूँ कि इधर से मैं आर एक्स को डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा आर वन ओवर आर एक्स आ जाएगा और ये प्लस वन आ जाएगा सही है ना तो ये हमारे पास आ गया इसके बाद मैं अगर इस प्लस वन को माइ उस साइड पे ले जाऊँ तो ये क्या होगा ई बी ओवर ई माइनस वन इज इक्वल टू आर वन ओवर आर एक्स अब मैं उसको क्रॉस करूँगा तो अब मेरे पास आर एक्स के रिस्पेक्ट से ये फार्मूला आ जाएगा तो ये फार्मूला क्या आएगा आर वन ओवर ई बी ओवर ई माइनस वन ये फार्मूला हमारे पास आ गया अब मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है अगर न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली देखें तो एक वन बाई थ्री की और एक टू बाई थ्री की वन बाई थ्री में मतलब क्या है कि मैं ई e की जगह पे वन बाई थ्री डालूँ अगर मैं ई e की जगह पे वन बाई थ्री डालूँ तो वो क्या बनेगा ई e बेसिकल क्या यानी कि जो बैटरी का वोल्टेज हमारे पास आ रहा है उसको डिवाइड बाई थ्री मैंने डालना है तो यहाँ पर अगर मैं डालूँ तो ये हमारे पास ई बी इन इधर क्या आ जाएगा ई बी डिवाइड बाई थ्री आ जाएगा थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऊपर चला जाएगा अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ई बी ई बी से कैंसिल हो जाएगा थ्री माइनस वन ये टू बन जाएगा इसका मतलब आर वन ओवर टू आ जाएगा आपके पास यानी कि पॉइंट फाइव आर वन आ जाएगा दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अगर उसने कहा ई बी जो है वो टू बाई थ्री आ रहा है और फुल स्केल तो मैंने टू बाई थ्री के अकॉर्डिंगली किया तो यहाँ पर क्योंकि थ्री डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ई बी ई बी से कट जाएगा उसके बाद मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी आर वन डिवाइडेड बाय बाय आर वन डिवाइडेड बाय बाय बेसिकली आ जाएगी ये यहाँ पे वन बाय टू आ जाएगी और टू इस क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो टू टाइम आर वन आ जाएगी सही है ना तो इसका मतलब हमारे पास अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस केस में अगर मैंने आर एक्स जो है वो वन बाई थ्री की है तो आर एक्स जो है वो आर वन के रिस्पेक्ट से हाफ हो जाएगी और ये अगर मैंने टू बाई थ्री की है तो आर वन के रिस्पेक्ट से ये टू टाइम हो जाएगी टू टाइम आर वन हो जाएगी सही है ना अब दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने मीटर को यानी कि शंट होम मीटर बनाना है तो वो मैं रेजिस्टेंस को किस तरह लगाऊंगा कि यानी कि पीछे आपके पास डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है उस डिवाइडर के रिस्पेक्ट से आर एक्स आ गई 
और उस आर एक्स के पैरल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर आ गया अब ये फिजिकली तौर पे हमारे सिस्टम के साथ ये ये वाली रेजिस्टेंस आर एक्स जो है पैरल में लगी हुई है जबकि पीछे वाली कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो हमारे सिस्टम के साथ आर एक्स सीरीज़ में लगी हुई थी तो अब क्या हो जाएगा कि भाई पहले हम देखेंगे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो आर टू के क्रॉस कितना आ रहा है तो वो आर टू के क्रॉस क्या होगा आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू इन टू ई बी करेंगे तो वो ई आ जाएगा हमारे पास और वो ई को जब हम देखेंगे तो अब वो ई जो है वो आप अगर आप देखो तो वो आर टू इन पैरल विद आर एक्स है तो वो आर टू इन पैरल विद आर एक्स इन टू ई बी कर देंगे तो वो हमारे पास ई है यानी कि फिजिकली तौर पे तो क्योंकि ये दोनों पैरल में तो आपके पास ई एग्जैक्टली वो ही आ जाएगा तो ये शंट ओह मीटर की कॉन्फिग्रेशन बन जाती है सही है ना इसी तरह अगर मैं बी वाली कॉन्फिग्रेशन में जाता हूँ तो हम क्या करते हैं कि हम ना डिवाइडर सर्किट में यहाँ पे अब अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है क्योंकि 5.7 कर दिया आप देखो कि ये फॉर एग्जांपल ये एक वोल्टेज है 5.7 ये दूसरा वोल्टेज है 9.3 इसका मतलब क्या है जो टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो कितना 15 वोल्टेज अप्लाई किया और इधर हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पॉइंट है अब बाकी जो करंट हमारे पास आएगा यानी कि ये यहाँ पर जो करंट हमारे पास अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगा दें तो क्या होगा क्या कि भाई सबसे पहले अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करूं तो जो वोल्टेज ड्रॉप इधर ड्रॉप होगा बाकी वोल्टेज इधर है उस वोल्टेज में से पॉइंट सेवन निकालें तो ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा उस वोल्टेज को जब मैं इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो करंट आ जाएगा या अगर मुझे करंट गिवन है अगर मुझे करंट गिवन है तो करंट को वोल्टेज को डिवाइड बाई करंट करूँगा तो मेरे पास नॉन रेजिस्टेंस आ रहा है सही है ना तो ये बेसिक हमारे पास कॉन्फिग्रेशन बनती है होम मीटर अब बात आई कि भाई अगर मैंने इसी इलेक्ट्रॉनिक मीटर को वोल्ट मीटर की बजाय हमने यूज़ करना है एसी वोल्ट मीटर के लिए इसी के लिए तो सिंपल होता है जबकि एसी के लिए जब यूज़ करना है तो आपको याद होगा कि जब एसी को मेजरमेंट करनी है तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन बनती है कि मैं इसके साथ तो कोई रेक्टिफायर लगाऊँ या हाफ वेव रेक्टिफायर लगाऊँ या फुल वेव रेक्टिफायर लगाऊँ तो वो हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर लगाने से क्या होगा कि वो एक साइड की वेब फॉर्म को फिल्टर आउट कर देगा तो उससे हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा दूसरी चीज़ क्या है कि जब मैंने एसी को मैयर करना है तो मैं कपल्ड कैपेसिटर लगाता हूँ ताकि अनवोटेड डीसी सिग्नल हमारे पास रिवर्स साइड पे ना जाए तो वो चीज़ भी हमें लगानी पड़ती है तो अब जब कॉन्फ़िगरेशन बनेगी अगर मैं ओ की बात करूँ तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैयरमेंट करनी है उसके आउटपुट के साथ मैयरमेंट करनी है तो मैं क्या करूँगा कि उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे इसके साथ एक डायोड लगा दूँगा डायोड क्या करेगा इसको रेक्टिफाई करेगा अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को जब करूँगा तो क्या होगा क्या है कि ये जो आउटपुट आ रही है वो पहले रेक्टिफाई होगी हाफ बनेगी और वो हाफ बनने के बाद हमारे पास इधर आ जाएगी उसको फिर मैं मैयर कर लूँगा सही है तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं कि भाई हमने अगर सिंपल वे में करना है तो नॉर्मल वे में क्या है कि भाई हमारे हम सिर्फ इनपुट पे एक पैसे लगा के आउटपुट के साथ स्केल को डिफाइन करके जिस स्केल्स के अकॉर्डिंगली हमने मैयर करना है वो आउटपुट पे आ जाएगी अदरवाइज़ अगर मैंने इस तरह नहीं मैयर करना तो जो दूसरा मैकेनिज़म वो क्या है कि अगर मैं इसे प्रिसीजन बेस्ड करूँ तो मैं इसके साथ पैरल में कैपेसिटर्स लगा दूँगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो अननोन डीसी अनवांटेड डीसी सिग्नल है उसे फिल्टर आउट कर देगा और उसके बाद एसी सिग्नल जो हमारे इनपुट पे आ रहा है वो एग्जैक्टली exactly आके उसके अकॉर्डिंगली स्केल डिफाइन होके हम डायोड के साथ रेक्टिफाई करके आउटपुट को देख सकें सही है ना तो ये बेसिकली कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा प्रिसाइज है जो जो पिछले वाला सर्किट है सही है उसके बाद अगर मैंने वोल्टेज वगैरह या लो लेवल वोल्टेज वगैरह मैयर करने हैं तो फिर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है कि भाई हमने एम्पलीफिकेशन की उसके बाद रेक्टिफाई किया आगे मैंने गेन को कंट्रोल कर लिया तो आर टू और आर थ्री वाली कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो आर टू और आर थ्री वाली कॉन्फ़िगरेशन में गेन क्या हो जाता है आर टू प्लस आर थ्री ओवर आर थ्री ये गेन है तो उसके अकॉर्डिंगली ये एम्पलीफिकेशन से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा वो आउटपुट को हम देख लेंगे लो लेवल वोल्टेज वोल्ट मीटर को मैयर करने के सही है ना अगर मैंने करंट को मैयर करना है तो फिर मैं क्या करूँगा कि मीटर को इसके सीरीज में लगा दूँगा तो करंट को मैयर करेगा सही है ना तो करंट को मैयर करने के लिए हमारे पास उसी तरह ही है रेक्टिफायर ही लेकिन मीटर जो है इन सीरीज लगा हुआ है आपके सिस्टम के साथ तो वो करंट को मैयर कर लेगा तो करंट बेसिकली क्या होगा कि जो वोल्टेज आपके पास आ रहा है 
यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो वोल्टेज इधर अपीयर हो जाएगा ये हमने पहले भी देखा था वो वोल्टेज डिवाइड बाई आर थ्री जो सम ऑफ ये रेजिस्टेंस है मीटर की रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे तो आई पी आ जाएगा एक बात आपने ये याद रखनी क्योंकि ये एव, ये जो आपके पास है ये एवरेज आ रहा है तो एवरेज बेसिकली होते हैं पॉइंट सिक्स थ्री सेवन इन टू जो करंट आपके पास में क्या हो रहा है लेकिन एक और चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि ये क्योंकि हाफ स्केल डिफ्लै वो है रेक्टिफिकेशन है तो उसके आप पॉइंट फाइव भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास एवरेज करंट आ जाए सही है इसी तरह अगर इसमें आपने वो जो है अगर हाफ वेव की बजाय फुल वेव रेक्टिफिकेशन बनानी है तो उसके अंदर क्या है कि बजाय सिंगल डायोड के फोर डायोड वाला मैकेनिज्म पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे हमारा मीटर लग गया आपके पास और मीटर क्योंकि वो सीरीज़ में लगना है तो वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में सीरीज में लग के उसके आउटपुट पर आ गया सही है ना तो वो कॉन्फिग्रेशन में हाफ स्केल में आप देखो तो यहाँ पर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि फुल स्केल में ये पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई हुआ तो आउटपुट पर हमारे पास करंट की फॉर्मेशन आ गई सही है ना इसी तरह ये डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है जो हाफ ब्रिज में यूज आ, यूज होती है इसमें ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि बजाय चार डायोड्स के दो डायोड वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो वो जो दो डायोड में ये बेसिकली है फुल स्केल लेकिन इसको हाफ ब्रिज कहते हैं तो हाफ ब्रिज में क्या है कि बजाय वो जो चौथा डायोड लगाना है उसके रिप्लेसमेंट में ये रजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा दी और उसके साथ ये डायोड में पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला डायोड एक्टिव हो जाएगा आपको आउटपुट दे देगा नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला डायोड एक्टिव हो जाएगा और आपको आउटपुट दे देगा तो ये एक हाफ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन चल रही है सही है तो ये एक एग्जांपल भी है हाफ वेव रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर सर्किट इन फिगर फोर पॉइंट द मीटर विद ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वन मिली एम्पेयर द मीटर कॉयल इज़ 1.2 पॉइंट टू किलो होम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर थ्री दैट विल गिव मीटर फुल स्केल फुल स्केल पॉइंटर डिफ्लेक्शन वैन द ए सी इनपुट वोल्टेज इज हंड्रेड मिली वोल्ट ऑल्सो डिटमाइन द मीटर डिफ्लेक्शन वैन द इनपुट इज फिफ्टी मिली एम पे मिली वोल्ट अगर आप यहाँ से देखो तो कॉन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंगली देखो तो हमारे पास बेसिकली हाफ स्केल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है और हमारे पास uh, डिफरेंट किस्म की रेजिस्टेंसेस वगैरह अवेलेबल हैं जो उसने बताई हैं सही है ना तो अब आप देखो तो हमारे पास ये एवरेज करंट आ गया आई एवरेज जो गिवन था वन मिलियन पेयर आई एवरेज के रिस्पेक्ट से अब मैं निकालूँ तो हम क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है तो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन डिवाइड बाई टू इन टू आई पी तो ये हमारे पास आई एवरेज निकलेगा ठीक है और अगर आप देखो क्योंकि आई एवरेज हमें गिवन है लेकिन आई पी गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूले को रिवर्स करके हमारे पास आई पी आ गया अब हमने निकालनी है ई पी यानी कि वोल्टेज निकालना है जो आर थ्री के क्रॉस आ रहा है यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे पास आर थ्री के क्रॉस आ रहा है उसको मैंने निकालना है तो वो वोल्टेज क्या निकलेगा ई वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है डिवाइड बाई पॉइंट सेवन और सेवन करेंगे तो वो ई पी आ गया यह हमारे पास आ गया अब आर थ्री निकालनी है तो वो क्या होगा वोल्टेज डिवाइड बाई करंट करेंगे तो आर थ्री आ गया तो वोल्टेज हमारे पास क्या है वन फोर्टी वन पॉइंट फोर डिवाइड बाई थ्री पॉइंट वन फोर किया तो ये आर थ्री हमारे पास आ गया इसी तरह 50 मिली वोल्ट के लिए निकाला तो ई पी उसी के अकॉर्डिंगली निकाली है तो 70.7 आ गया और उसे आई पी निकाला तो वो आई पी आ गया और आई ब्री निकाला तो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन डिवाइड बाई टू इन टू आई पी कर दिया तो ये आई बोले जा गया सही है ना अब आ, हमारे पास एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हम ओप एम जब भी यूज़ करते हैं तो उसकी मेजर रीज़न ये होती है कि हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो मीटर है उसकी इंटरनल रजिस्टेंस यानी कि इनपुट रजिस्टेंस हाई हो फिर ही हमें एडवांटेज मिलता है तो ये दो एडवांटेजेस हैं ओप एम के कि एक एडवांटेज ये मिलता है कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होती है और दूसरा एडवांटेज मिलता है कि उसके अंदर वोल्टेज गेन ज़्यादा हो जाता है उसके एडवांटेज की बेस पे हम वोल्ट मीटर को एज एन मतलब कि वो वोल्ट मीटर ओप एम वाली कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये नॉर्मली करंट एम्पलीफिकेशन में करंट मीट मेजरमेंट के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती सही है ना तो ये एक और कॉन्फिग्रेशन है वोल्ट मीटर की अब इस कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो इसमें फिजिकली तौर पे इनपुट वाली साइड पे एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगी हुई है ताकि हमारे पास आउटपुट में ये ये जो है हम इसकी यानी कि ये बेसिकली एम मीटर ही है लेकिन इसके इनपुट में एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगी हुई है जो हमारे पास मैयरमेंट वगैरह में जो इनिशियल में वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होता है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ होते हैं सही है और ये बेसिक हमारे पास कंप्लीट वोल्ट मीटर है अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपके पास रेंज है 
डिफरेंट किस्म की कि भैया आपने क्या चीज़ मैयर करनी है वोल्टेज मैयर करना है होम मैयर करना है डीसी सी मैयर करना है एसी मैयर करना है और इसी तरह ये आपके पास रेंज है अवेलेबल कि भाई किन किन वैल्यूज़ में मैयर करना है तो ये हमारे पास मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटर कम्प्लीट हो जाता है थैंक यू जजाक अल्लाह और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ तफ़रमाएँ और आसानियाँ खल में खुदा में तकसीम करने की तफ़ी तफ़रमाएँ